Mi shtë dashur për shëndetje të akojmë edhe sot në ciklin e programeve rruga me doktor Michael Youssef. Për gjatë këture programeve kemi sjellë të kju një sari mesajsh për dhemshurin biblike. Doktor Yusef na tregoj se në testamentin e vjetër, nuk mund të gjejmë shembul më të qartë për dashurin e përëndisë sa në librin e jonës. Në programin ton të rësëshkuar, pam se dëshmi e vërtet, duhet të nisë me një ndryshim të zemrës. Sepse bota sot, kërkon dëshmintar të vërtet për Jezus Krishtin. Në programin ton të sotëm, doktor Yusef do të naflasë për tre gjërat e veçanta që bënë përëndia për dëshmintarin e ti. Se pari do të shojmë sa i gjithmon e ndjeka të, e fuqizon, e përdor dhe e bekon besnikërin e ti. Qëndronim e nëri minutat në vazhdim për të zbuluar dhe ju, fuqinet të dëshmuarit në jetën e jonës. Doktor Jusef të tjetë me ju me njerë pas këngës. Ju roj të gjithë vetë gjimë të këndshëm programit tonë. Hello listening friends! Të ndëruar të gjuhës për shëndetje. We are glad you tuned in. Mi emi të knaqë që ju punë andishni. When we ended our last broadcast, kër e mbyllëm programin tonë të fundit, we promised that we would look at three things that God always does for his authentic witnesses. Premtuam se do të shihnim tre gjërat që Perëndia kryen gjithmonë për dëshmitarët e tij të vërtet. For those of you who have just joined us this time, për ata që na ndjekin sot për herë të parë, we are studying Jonah chapter 3 verses 1 to 10. Ne po studiojmë Jonën kapitulli 3 vargjet 1 deri në 10. What are these three things that God always does for his authentic witness? Cilat janë këto tre gjëra që Perëndia kryen gjithmonë për dëshmitarët e tij të vërtet? One, e para. God always pursues his witness. Perëndia gjithmonë ndjek dëshmitarin e tij. Two, e dyta. God always empowers his witness. Perëndia gjithmonë fuqizon dëshmitarin e tij. Three, dhe treta. God always uses and blesses his faithful witness. Perëndia gjithmonë përdor dhe bekon dëshmitarin e tij besnik. What do I mean when I say God pursues his witness? Çfarë nën kuptoj un kur them Perëndia ndjek dëshmitarin e tij? Look again at verses 1 and 2 of chapter 3. Shikoni sërish vargu 1 dhe 2 të kapitulli 3. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë duke thënë: Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Çohu, shko në Ninive, qyteti madh, dhe shpalli aty mesazhin që po të urdhëroj. Now I want you to notice specially the words the second time. Tani duaj që të vini re veçanërisht fjalët për herë të dytë. Let me ask you this question. Më lejoni të drejtoj këtë pyetje. Does God always pursue us and give us a second chance? A na ndjek gjithmonë Perëndia dhe na jep një mundësi të dytë? Absolutely. Pa tjetër. That is the nature of God. Kjo është natyra e Perëndisë. That is the character of God. Ky është karakteri i tij. God called Abraham to leave his homeland of Ur and go to the promised land. Perëndia thirrja Abrahamin të lindë atë dheun e tij në Ur dhe të shkonte në tokën e premtuar. But Abraham went on a detour and got lost. Por Abrahami ndryshoi drejtim dhe humbi. He found a place that reminded him of home and there he stayed. A i gjeti një vend që i kujtoi shtëpinë dhe qëndroi aty. What does God do? Çfarë bën Perëndia? God calls him again. Perëndia e thërret sërish. God called Moses to liberate his people. Perëndia thirri Moisiun të çlironte popullin e tij. Moses took things into his own hands and tried to do things in his own way and made a mess of things. Moisiu mori kontrollin e duart e tij dhe u përpoqë të vepronte sipas mënyrës së tij dhe i ngatrroi gjërat. What does God do? Çfarë bën Perëndia? 40 years later he called him again. 20 vjet më vonë ai e thirrja të sërish. The Lord Jesus Christ called Peter to be a disciple. Zot Jezus Krisht thirri Pjetrin që të ishte një dishepull. Jesus warned Peter that he would deny him three times. Jezus i e paralajmëroi Pjetrin se ai do ta mohonte tre herë. Peter said never. Pjetri tha: "Kur?" What happened? Çfarë ndodhi? Peter denied Jesus three times and made a mess of his life. Pjetri e mohoi Jezusin tre herë dhe ngatrroi jetën e tij. But after the resurrection the Lord Jesus called him yet again. Por pas rinjalljes Zot Jezus Krisht e thirri sërish atë. That is our God. Ky është Perëndia e Yn. The Lord calls you and me again and again and again. Zoti na thërret vazhdimisht. When we ignore his voice, kur ignorojmë zërin e tij, we suffer. Ne vuajmë. But we come back crying to him in repentance. Por kthehemi për sëri duke i thirrur të penduar. 
he not only forgives us, but he renews his call for us to be his witness yet again. A jo vetëm që na fal, por për të rinë thirin e ti që të jemi sërish dëshmitarët e ti. Every time we run away, either mentally, emotionally, or physically, sa her që ne largohemi menderisht, emocionalisht, ose fizikisht, after we repent, Pasi pendohemi, God is teaching you and me that through his forgiveness of our stubbornness, Perëndia na mëson për mes faljes së kokfurci son. We should understand that he is holding forgiveness for us. Ne duhet të kuptojmë sa i e mban faljen për ne. We should understand that he is holding forgiveness for others. Ne duhet të kuptojmë sa i e mban faljen për të tjerët. God holds out forgiveness for your neighbor. Perëndia mban faljen ton për fëqinjë tuaj and your co-worker the bashkpuntorin tuaj and your client klientin tuaj and your boss bossin tuaj and all of the people of the world dhe të gjithë njerëzit e botës Jonah's own experience in and out of the belly of the great fish taught him something important about the forgiving nature of God vet përjetimi Jonas brenda dhe jashtë barku të peshku të madhi mësoi ati diçka të rëndësishme për natyrën e falcet të perëndisë Jonah's own experience was a loud shout saying, Vet përjetimi Jonas ishte një thirje më zëdë lartë. Look at me. Më shikoni. Forgiveness and restoration are possible with me. Falja dhe restaurimi me mua mund të arrihen. Even to those who stubbornly disobeyed and ran away. Edhe për ata që nuk janë bindur me kokë forësi dhe janë larguar. Forgiveness and restoration are possible with me. Falja dhe restaurimi me mua mund të arrihen. Even to those who take things into their own hands. Edhe për ata që përballen vet me gjërat. God pursues his witnesses. Perëndia ndjek dëshmitarët e tij. Secondly, së dyti, God also empowers his witnesses. Perëndia gjithashtu fuqizon dëshmitarët e tij. If you look at Jonah's message in chapter 3 verse 4, po të shikoni mesazhin e Jonas në kapitullin 3 vargu 4. You will be amazed by its brevity. Ju do të habiteni se sa i shkurtër që ishte. Here is the message. Ja ku është mesazhi. On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. Jonah nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: "Edhe 20 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet." It is very brief and to the point. Është kaq i shkurtër dhe del direkt në temë. But what's the difference whether it is 40 days or 40 years? Por cili është ndryshimi nëse janë 20 ditë apo 20 vjet? Without Jesus Christ, a person will be going to hell. Pa Jezus Kristin, një person do të shkojë në ferë. Some of you have been hearing the gospel message for many years but have not responded to it. Disa prej ju kanë dëgjuar mesazhin e unxhillit për shumë vite por nuk i janë përgjigjur aty. God is calling you again today. Perëndia po ju thërret sërish sot. Will you respond to his message? A do t'i përgjigjen ju mesazhit e tij? Brevity is the very point of the message of witnessing. Shkurt, ky është thelbi i mesazhit kur dëshmojmë. Many of us think that we need a 10 year course of apologetics before we can witness. Shumë nga ne mendojnë se kemi nevojë për një kurs 10 vjeçar shfaqësimi para se të dëshmojmë. Many of us think that we need to be eloquent and articulate to witness. Shumë nga ne mendojnë se duhet të dim të shprehemi dhe të artikulojmë në mënyrë që të dëshmojmë. I'm not against any of these things. Unë nuk jam kundër këtyre. But to be a witness for Jesus Christ, all you need is an authentic, real, born again experience. Por që të jesh një dëshmitar për Jezus Krishtin, gjithçka keni nevojë është një përjetim i rilindjes së vërtetë dhe reale. All you need is to know that all of your sins, past, present and future are forgiven. Gjithçka keni nevojë është që të dini se gjithë mëkatet tuaja në të kaluarën të tashmen dhe të ardhmen janë falur. How? Si? Through the acceptance of Christ's substitutionary death upon the cross for you. Për mes pranimit të vdekjes së vendosuese të Krishtit në kryç për ju. Simply put, our witness is this. Thjesht dëshmia jonë është kjo. I was a sinner heading for hell, but God changed my direction to heaven. Unë isha një mëkatari drejtuar për në ferë, por Perëndia ndryshoi drejtimin tim për në qiell. My listening friends, this is very important. Miqte dashur kjo është shumë e rëndësishme. When the emphasis is on the technique or eloquence. Kur theksi është tek teknika ose tek shprehja. When the emphasis is on formulas or programs. Kur theksi është tek formulat dhe programet. When the person is converted, then it is these things that get the glory. 
Kur një person shëndërohet, atë herë lavdin e marin këto gjëra. But if you stay on your knees and simply get up and give an account of the hope that is within you, God gets the glory. Por nëse ju qëndroni në gjunjë dhe thjesht ngrieni dhe dëshmoni për shpresën që është brënda jush, përëndia merë lavdin. When God equips his witnesses, God is all that he or she needs. Kur përëndia pa isë dëshmitarët e ti, përëndia është gjithshka ata ka nevoj. And look at the results of Jonah's simple proclamation of the message. Dhe shikoni pasoja dhe shpalje së thjesht të mesajit të Jonas. Verses 5 and 6 of chapter 3. Vargjet 5 dhe 6 të kapitulli 3. Let's read them together. Leti le dzojmë bashk. Ata herë një nivea si ti besuan për nëndis, shpalën një agjerim dhe o veshën me thes nga më i madhi deri të këmë i vogli nga ata. Kur lajmë i vajtim bretit të një nives, a ju ngrit nga froni, hoqi mantelin e ti, umbullua me thes dhe ullë në bihi. Not only did people immediately respond, Jo vetëm që njerëzit u përgjigjen me njëherë. But even the pagan notorious wicked king humbled himself before the Lord. Por ma dje dhe mbreti i lig, famkesh dhe pagan, e për uli vetën e ti para Zotit. Imagine this wicked, violent, unrighteous, atheist, proud and luxurious Ninevite. Imaginoni këtë një nivea së të lig të dhunëshëm të pa drejt ateist, krenar dhe madhështor. Is now sitting in sackcloth and ashes before God. Të mbuluar me thes dhe të ullur në bihi para përëndis. Archaeologists tell us, in fact, that Nineveh was a huge city. Archaeologët në fakt në tregojnë se Ninive ishte një qytet shumë i madhë. It was a powerful city. Ishte një qytet i fuqishëm. It was enormously wealthy city. Ishte një qytet jashtë zakonisht i pasur. It had walls that were hundred feet high. Muret ishin të lartë 30 metra. Those walls were so wide that three chariots could travel side by side on top of that wall. Këto mure ishin kaq të gjera sa mbi to mund të udhëtonin tre karroca kra për kra njëra tjetrës. So we are not talking about some simple people here. Pra ne nuk po flasim për disa njerëz të thjesht. They were powerful people. Ata ishin njerëz të fuqishëm. But when God equips and sends you, it doesn't matter who you are witnessing to. Por, kur përëndia ju pa izdë ju dërgon, nuk arëndësi se kujt po i dëshmoni. God not only pursues his witness, përëndia jo vetëm që ndjek dëshmitarin e ti. God not only equips his witness, përëndia jo vetëm që e pa izdë dëshmitarin e ti. But God also uses and blesses his witness. Por, përëndia gjithashtu për dorë dhe bekon dëshmitarin e ti. God blesses faithful proclamation of his word. Përëndia bekon shpaljen me besnikëri të fjallës të ti. It may take time mund të duhet kohë, but he always will. Por a i do të bëja të gjithmonë. Why? Përse? Because he promised to bless the labor of your hand and the fruit of your proclamation. Sepse a i premtoj të bekonte punën e duarve tuaja dhe frytin e shpaljes tuaj. For a revival to take place anywhere, në mënyrë që të ketë një rinjallje ku do qofta jo. For lives to be truly changed, që jetët të ndryshohen me të vërtet. True preaching of the word of God must proceed it. Predikimi vërtet i fjallës u përëndis duhet të parapri. When the word of God is not preached, people become both nauseous and numb. Kur fjallë e Zotit nuk predikohet, njerëzit së muren dhe mpihen. Why? Përse? Because half truth are inoculating people against the urgency of the true gospel message. Sepse gjysëm të vërtetat po mbrojnë njerëzit nga mesajji i vërtet i unëgjilit. No matter how simple the message is, as long as it is the truth, God will bless it. Pavarësisht se sa i thjesht është mesazhi, për sa kohë është i vërtet, përëndia do ta bekoj. Look at the incredible blessings that came upon the Ninevites as a result of hearing the true word of God. Shikoni bekimet e pa besushme që erdhen bi një nivea si të rjedhoj e dëgjimi të fjallës së vërtet përëndis. Do you remember the story in the last broadcast? A e mba një mend histori në programin e kaluar. About the machinist who repented when Jesus came into his life and He took action. Për atë makinistin që u pëndua kur krishti erdi në jetën e ti dhe mori kontrol. He risked being fired. A i rezikoj të pushoj nga puna. He risked being mocked and jeered. A i rezikoj të tale nga të tjerët. He risked everything. A i rezikoj gjithka. But faith that does not lead to turning away from specific sin is not the faith of Jesus Christ. Por besimi që nuk qonë në largimin nga një mëkatit saktuar, Nuk është besimi Jezus Krishtit. Finally, I want you to look at verse 8 of chapter 3. Në fund, unë dua që ju të shihni vargun 8 të kapitulli 3. 
and see what the Ninevites king said. Dhe shihni se qëfar tha mbreti i Ninives. But let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thes dhe t'i thrasin me forcë përëndis, se cili të kthejt nga rruga e ti e keqe dhe nga dhuna që është në duart e ti. My listening friends, please listen very carefully as I conclude. Mishtë të dashur, ju lute më të gjoni me shumë vëmëndi e ndërsa e mbyll. If your sin is self-indulgence, nëse më kati juaj është vetë knaqja, if your sin is pride, nëse më kati juaj është krenaria, if your sin is disobeying God with your substance, Nëse më kati juaj është mos bindja ndaj përëndis me gjithë qënjën tuaj, if your sin is selfishness, nëse më kati juaj është egoizmi, if your sin is lack of love for others, nëse më kati juaj është mungesa e dashuris për të tjerët, if your sin is materialism, nëse më kati juaj është materializmi, if your sin is laziness, nëse më kati juaj është përtacia, if your sin is unforgiveness, nëse më kati juaj është mos falja, if your sin is gossip, nëse më kati jua e është thashethemi, whatever it may be, give it up and repent of it. Qëfar do qoftë, dorzohu dhe pendohu për të. Not in vague terms, but in practical terms. Jo në terma të paqartë, por në terma praktikë. And then watch how God will use your witness. Dhe pasaj shikoni se si përëndia do të përdor dëshmin tuaj. Watch how God will bless you and bless those around you. Shikoni se si përëndia do të ju bekoj ju dhe personat rreth jush. And I pray that God will bless you. Dhe unë lutem që përëndia të ju bekoj. And we leave you with the blessings of God. Dhe unë ju lëm e bekimet e përëndis. Sot mësuam se të jesh një dëshmimtar për Jezus Krishtin, gjithë shkakin nevoj është për jetimi e rilindjes së vërtet. Gjithë shkakin nevoj është të dini se gjithë më katë të uenë të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen janë falur. Nuk ka rëndësi se sa të fuqishëm apo se sa pushtet kanë personat ku po dëshmoni, sepse kur përëndje ju pa isë dhe ju durgon, do të siguroj gjithë shka për ju. Mishë të dashur, pavarësir se sa i thjeshtë është mesajji. Përsa ko është i vërtet, përëndia me siguri që do të bekoj. Të dashur miqë, mësuam se mëshira e përëndis për një nivejasit e pënduar, qoj në rinjaljen më të madhe një histori. Por jona në vind që të gëzoj, fillu të ankohet. Pse? Për nemi që shumë e thjesht të zemroj me përëndin për mëshirën që të regon dhe atyre që si pas vendimi ton, nuk e meritojn. Edhe pse përëndia nuk e kërkon do njëherë opinionin ton. Shpesh, duam të të regojmë zotit se kush janë të mirët e kush jo, si kura i të mos e dinte. Kjo gjënë do dhi edhe me jonën. Por këtë histori do të ndaj me ju në programin ton të erësa arshme, ndaj mos haronit në ndishni. E se gjithë monë në fund të kujtoj se në me presim letra dhe me letua në adres të programi ton. Radio 7, kuti apostare 29-14 tiran, ose me email në adresen info.radiovis7.net. Po kështu i mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Jusef, gjeti agëzimi që këta shurgjith një dhe 7 hapat. Me shumë knajsi, ne do të dërgonim një kopje, dherëherë në arshme bashkë, miru të gjofshem.